ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோ கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபார் த கம்மிங் அப்கமிங் ஒரு பிளிஞ்ச் எக்ஸாம்க்கான இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ் இன் நியூஸ் அதான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எஸ்பெஷலி யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிமினரி கொஷின் ப்ரிலிமினரி பேஸ்டு கொஷனில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் வந்து மேப் பேஸ்டாகவும் அது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாகவும் வந்து எவ்ரி இயர் வந்து கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ இது லாஸ்ட் ஒன் இயர் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ் வந்து நியூஸ் என்ன மாதிரி கவர் ஆச்சோ அது வித் இந்த சிங்கிள் பீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அதுதான் இந்த வீடியோட இன்டென்ஷன் ஸோ நம்ம போய்க்கலாம் So, from the first slide, so, this is an infrastructure infrastructure development project. We have invested in the Indian government. In the project. So, the project is constructed in the dam. We are talking about the river. We are talking the river. So, in the river, we have invested in the dam. We are talking about the river. We are talking about the country specifically. We are talking about the river. So, in the Nepal country, we are talking about the river. We are talking about the river. ஸோ ப்ரிலிமினரி ஆஸ்பெக்ட்டில் இந்த ரிவர் சேத்தியை பற்றி லிட்டில் பிட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ரிவர் சேத்தியை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒயிட் ரிவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரிவர் சேத்தியை வந்து ஒயிட் ரிவர்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறாங்க இது எஸ்பெஷலி எங்கே ஆர்ஜினாலது பார்க்கும்போது நேபாலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மவுண்டைன் ரேஜன் சொல்லக்கூடிய அன்னபூர்ண மேசிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அன்னபூர்ண மேசிவில் இந்த பர்டிகுலர் வெஸ்டேஜ் ரிவர் வந்து ஒரிஜினேட் ஆகுது இதோட முக்கியமான மெயின் ட்ரிபுட்டரின்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் அ லெஃப்ட் பேங்க் ட்ரிபுட்டரி வந்து ரிவர் த்ரிஷூலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் இந்த ரிவர் சேத்தி ப்ராஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு பேஸ்டாக வந்து என்ன கண்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கணும் நேபால் இதோட இன்னைக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஒயிட் ரிவர்னு சொல்கிறாங்க இதோட ஆரிஜின் அன்னபூர்ண மெசிவ் இதோட முக்கியமான ட்ரிபுட்டரி வந்து ரிவர் த்ரைஷோலி ஓகேங்களா இந்த இது இந்த 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 ஆஸ்பெக்டாக ரொம்ப ஒரு லிமிட்டடாக தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் த வெஸ்ட் சேதி டேம்ஸ் டேம் ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக் ஓகேங்களா செகண்ட் டாபிக் ஸோ செகண்ட் வந்து இது வந்து ஒரு ஏன்னா புத்திஸ் ரிலீஜியஸ் சைட்டு ரிலீஜியஸ் பிளேஸ் இந்த லும்பினின்னு சொல்லக்கூடியாது இது ரீசெண்டாக வந்ததுக்கு காரணம் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் விசிட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் சின்ஸ் அ லாஸ்ட் டீகேட் லாஸ்ட் பத்து வருஷத்தில் பிரைம் மினிஸ்டர் விசிட் வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக லும்பினியில் நடந்திருக்கனால இது நமக்கு நியூஸில் இருந்துருக்கு ஸோ லும்பினி ஸோ இட்ஸ் அ பர்த் பிளேஸ் ஆஃப் கௌதம புத்தா ஸோ புத்தாவோட பர்த் பிளேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லும்பினின்னு சொல்லக்கூடியாது பை த இயர் ஆஃப் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பிசி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பிசி வந்து பிளேஸ் ஆஃப் புத்தா பர்த் பிளேஸ் ஆஃப் புத்தா தான் இந்த லும்பினின்னு சொல்லக்கூடியது எங்க ரீஜன்ல இருக்கு அப்படின்னா த சேம் நேபால தான் இருக்கு ஓகேங்களா நேபால தான் இருக்கு எஸ்பெஷலி சதர் நேபால் இந்த தராய் ரீஜன் சொல்லுவாங்க ஜோக்ரஃபியில படிச்சிருப்போம் ஸோ அந்த தராய் ரீஜன்ல இந்த சதர் நேபால தான் இந்த லும்பினிங்கிற இது ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கு அண்ட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ ரெகனைஸ்ட் பை யுனெஸ்கோ அஸ் அ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் ஓகேங்களா யுனெஸ்கோவால அங்கீகரிக்கப்பட்டது வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் சொல்றாங்க ஓகேங்களா அந்த ரிலேட்டட் டு அதர் சைட்ஸ் இப்போ அதை புத்த புத்திசம் பார்க்கும்போது நம்ம வந்து போத் கயா அப்படின்னு பார்ப்போம் நமக்கு தெரியும் போத் கயாங்கிறது பிளேசஸ் வார் புத்த காட் என் லைட் அண்ட் மேன் ஓகேங்களா அந்த பிளேஸ் வந்து போத் கயான்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் செகண்ட் ஒன் சாரநாத் சாரநாத்தில் தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக புத்தாவோட ஃபஸ்ட் சேர்மன் அந்த ப்ரோக்ராம் நடந்திருக்கும் சாரநாத் இதில் வந்து அந்த ஃபைனல் குஷிநகர் குஷிநகர் வந்து புத்தா அட்டைந்த பரிநிர்வாணம் விச் மீன்ஸ் புத்தா வந்து அந்த டெத் அண்ட் பிளேஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா குஷி நகர் அந்த லொக்கேஷன் பேர் குஷி நகர்னு சொல்றோம் இதுதான் வந்து லைஃப் ஆஃப் த புத்தால வந்து ரொம்ப முக்கியமான இம்பார்ட்டன் பிளேஸ் நமக்கு லும்பினி வந்து எஸ்பெஷலி வந்து நியூஸ்ல இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இட்ஸ் அ டிஸ்பியூட் ஏரியா டிஸ்பியூட் டாபிக் பிடிவின் த இந்தியா அண்ட் சைனா அதுதான் அந்த கோக்ரா ஹால் ஸ்பிரிங் ஏரியான்னு சொல்லக்கூடியது இந்த கோக்ரா ஹால் ஸ்பிரிங் ஏரியா வந்து ஒரு வகையான பெட்ரோலிங் பாயிண்ட் வேற both indian troops and chinese troops army soldiers vandu ange irupanga ipo vandu anga konja disengagement a irukanga indha adha region da the gogra hot spring area nu solakudiyadu ladakh la irukkudiya region okayla so specifically in the gogra hot spring suthi mukkiyamaana river nu paakumbodhu chang chenmo river so adha romba plain aspect la romba rendu romba rendu point romba mukkiyam onnu vandu indha gogra hot spring area is close to chang chenmo river nu solakudiyadu galwan valley la irukkudiyadu and second one இந்த கொக்ரா ஹாட்ஸ்பாட் ஏரியா வந்து லொக்கேட்டட் அந்த நார்த் ஆஃப் காரகோரம் ரேஞ்ச் ஸோ காரகோரம் ரேஞ்ச் ஹிமாலயன் ரேஞ்சுக்கு மேலே தான் நமக்கு இந்த கொக்ரா ஹாட்ஸ்பாட் இருக்கு ஓகேங்களா விச் இஸ் நியர் டு பேங்காங் சோ லேக் பேங்காங் சோ லேக் நம்ம மறுபடியும் இந்த டாபிக் பார்ப்போம் ஸோ கொக்ரா ஹாட் ஸ்பிரிங் பார்க்கும் போது இட்ஸ் அ லடாக்ல இருக்கக்கூடியன்னு தெரிஞ
அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இதோட வந்து ஒரு லேண்ட்லாக்ட் வாட்டர் பாடின்னு சொல்லுவாங்க சுத்தி வந்து நிலத்தால சூழ்ந்து சூழப்பட்ட ஒரு ஏரி தான் வந்து இந்த பேங்காங் சோல் லேக் சொல்லக்கூடியது அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ வேர்ல்ட்ஸ் ஹையஸ்ட் சால்ட் வாட்டர் லேக் ஓகேங்களா இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ங்கிற மாதிரி கொடுத்துருவாங்க இது வந்து வேர்ல்ட்ஸ் ஹையஸ்ட் சால்ட் வாட்டர் லேக் ஓகேங்களா சால்ட் வாட்டர் லேக் தான் இந்த பேங்காங் சோல் லேக் சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ இந்த அந்த சைனா அண்ட் இந்தியா பார்டரிங் சொல்லக்கூடிய லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் எல்ஐசின்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த எல்ஐசி வந்து இட்ஸ் பாசிங் த்ரூ திஸ் லேக் ஓகேங்களா இந்த லேக் வழியா தான் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது டோட்டல் கவரேஜ் ஏரியா ஆஃப் திஸ் லேக்ல வந்து ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த லேக் இஸ் அ பவுண்டட் ஐ மீன் கண்ட்ரோல்டு பை இந்தியா அந்த ரிமைனிங் டூ தேர்ட் ஆஃப் த லேக் வந்து இட்ஸ் பவுண்டட் டு சைனா ஓகேங்களா ஏன்னா எல்ஐசி அந்த லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பாஸ் ஆகுறதுனால இந்த மொத்த ரிவரும் இந்தியாவுக்கு சொந்தம் கிடையாது ஒன் தேர்ட் ஆஃப் லேக் தான் இந்தியாவுக்கு டூ தேர்ட் ஆஃப் லேக் வந்து சைனாக்கு சொந்த சொந்தமானது ஓகேங்களா அண்ட் அது மட்டும் இல்லை இதோட யூனிக் ஃபீச்சர் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சன் லைட் இதோட வாட்டர் கலர் வந்து நேரத்துக்கு நேரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆகும் என்னென்ன மாதிரி பார்க்கும்போது ப்ளூ கலர் க்ரீன் கலர் அண்ட் ரெட் கலருங்கிற மாதிரி ரொம்ப கலர்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சன்லைட் பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அண்ட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஐலேண்ட் அது லொக்கேட்டட் இன் திஸ் லேக்னு சொல்கிறப்ப அந்த ஐலேண்ட் வந்து பேர்ட் ஐலேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பேர்ட் ஐலேட்டுங்க வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த பேங்காங் சோ லேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐலேண்டாக சொல்லப்படுது ஓகேங்களா ஸோ இட்ஸ் இட் வாஸ் நியூஸ் ஏன்னா அந்த லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் டிஸ்ப் பியூட்டட் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் சைனா இருக்கிறதுனால அதனால இந்த பேங்காங் சோ லேக்கோட பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அண்ட் த நெக்ஸ்ட் It's a, it, uh, it's also an infrastructure development project uh, by the border road organization ministry of defense killer kudiya border road organization vandu one of the tunnel construct panirukanga and the tunnel vandu endha pass la irukku appadina shinkula pass la irukku okayla and the tunnel peru shinkula tunnel nu solvanga so build panna and the organization vandu border road organization bro nu solvanga so and the tunnel vandu especially rendu location la connect panudhu rendu location enna location paakumbodhu especially in the state of himachal pradesh and ladak இந்த ரெண்டு இது லொக்கேஷன் நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக கனெக்ட் ஆகுது ஆக்சுவலி இந்த ஷிங்குலா டனல் வந்து எந்த ப்ராஜெக்ட் கீழே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அண்டர் த மினிஸ்டர் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் பார்க்கும்போது அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ப்ராஜெக்ட் யோஜக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஷிங்குலா டனல் அண்டர் த ப்ராஜெக்ட் யோஜக் இது வந்து டுவெண்ட்டி 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 ஃபைவ்ல கேம் இன்டு எஃபெக்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் ரெண்டு ஸ்டேட் எஸ்பெஷல் லொக்கேஷனை கனெக்ட் பண்ணு சொன்னேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னோம் அப்படின்னா லடாக்ல இருக்கக்கூடிய சம்பார் வேலி ஸோ சம்பார் வேலி லடாக்ல இருந்து நமக்கு ஹிமாச்சல பிரதேஷ் லகுவால் வேலி அந்த ரெண்டு வேலி இணைக்கிற மாதிரி இந்த டனல் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எந்த பாஸ்ல பார்க்கும் போது இந்த ஷிங்குலா அந்த பாஸ் வழியா நமக்கு பாஸ் ஆகுது அண்டர் த ப்ராஜெக்ட் யோஜக் ஓகேங்களா பிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல இந்த மூணு பாயிண்ட் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த அத்தாரிட்டி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பார்டர் ரோட் ஆர்கனைசேஷன் ஓகேங்களா அண்ட் ஒன் மோர் பாஸ் ஆல்சோ இஸ் நியூஸ் அதுதான் வந்து இந்த மனாலான்னு சொல்லுவாங்க லானா வேறணும் கிடையாது பாசம் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மனா பாசுங்கிறது இப்போ நியூஸ்ல ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கு இந்த மனாலா வந்து எந்த ஸ்டேட்ல இருக்குங்கிற ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்க்கணும் உத்தரகாண்ட்ல இருக்கு ஓகேங்களா உத்தரகாண்ட்ல சைனா இந்தியா சைனா பார்டர்ல ஒரு லாஸ்ட் பாயிண்டா இருக்கக்கூடியதா இந்த மனா பாசம் சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா இந்த மனாலா வந்து இன்னொருக்கு பேரும் இருக்கு அதுதான் வந்து இந்த தூங்கிரிலான்னு சொல்றது ஓகேங்களா தூங்கிரிலாங்கிறதும் ஸ்டேட் ஆனாலும் மனா பாஸ் தான் ரெண்டுக்குமே சிமிலர் நேம் தான் ஓகேங்களா தூங்கிரிலா எஸ்பெஷலி வந்து எதுக்கு பக்கத்துல இருக்கு அப்படின்னா நந்தா தேவி பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் உங்களுக்கு தெரியும் நந்தா தேவி பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் ஆல்சோ ரெகக்னைஸ் பை யுனெஸ்கோ லொக்கேட்டட் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் உத்தரகாண்ட் ஓகேங்களா இந்த மனாலா அந்த பாஸ்ல ஒரு வில்லேஜ் இருக்கு அந்த வில்லேஜ் பேரும் மனாந்தான் சொல்றாங்க மனா பல்லேஜ் சொல்றாங்க அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா எந்த நதி கரையில இருக்குன்னு பார்க்கும்போது ரிவர் சரஸ்வதி ரிவர் சரஸ்வதியோட நதிக்கரையில நமக்கு மனாங்கிற வில்லேஜ் எஸ்பெஷலி ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கு ஓகேங்களா இதோட ஜோக்ரபிக்கல் பிளேஜர்ஸ் பார்க்கும்போது இது ஹைலி அண்டர் ஸ்னோ கவரேஜ் ஃபார் த லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ டுவெல் மந்த்ஸ்ல வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து டூரிங் த விண்டர் சீசன் த டோட்டல் வில்லேஜ் இஸ் கவர் பை ஸ்னோ கண்டன் தான் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அண்ட் ஆல்சோ இந்த மனா வில்லேஜ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ட்ரைபல்ஸ் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அந்த ட்ரைபல்ஸ் பேர் போத்தியாஸ்
பார்டர்ல இருக்கக்கூடிய இதுல டனல்ஸ் எல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அத்தாரிட்டி எஸ்பெஷலி இந்த நெசிஃபா டனல் எந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு இடையில இருக்கு அப்படின்னா அசாமுக்கும் அருணாச்சல பிரதேஷுக்கும் ஓகேங்களா அசாம் டு அருணாச்சல பிரதேஷ் தான் நமக்கு இந்த நெசிஃபு டனல் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எந்த ப்ராஜெக்ட்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் ஒர்தாக் ஓகேங்களா ப்ராஜெக்ட் ஒர்தாக்கில தான் நமக்கு இந்த நெசிஃபு டனல் வந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சிங்குலா டனல் பார்த்தோம் அது வந்து ப்ராஜெக்ட் யோஜக் கீழே வருது இந்த நெசிஃபு டனல் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஒர்தா கீழே வருது பட் ரெண்டுமே அண்ட் த சேம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அண்ட் பார்டர் ரோட் ஆர்கனைசேஷன் ரெண்டு லொக்கேஷன் வேற ஓகேங்களா சிங்குலா டனல் வந்து நமக்கு வந்து லடாக் டு ஹிமாச்சல பிரதேஷ் இணைக்கிறதா பார்த்தோம் நெசிஃபு டனல் வந்து அஸ்ஸாமையும் அருணாச்சல பிரதேஷ் இணைக்கிறது ஓகேங்களா அந்த ரெண்டு வித்தியாசமும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியா அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடாக இதில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் இந்த லாஸ்ட் ஒன் இயர்ல முக்கியமான நியூஸ் ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம மேப் அண்ட் லொக்கேஷன் பேசிக்கல பிரலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்கலாம் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிலிப்பைன்ஸ் ஸோ சம் சார்ட் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட்ஸ் சைன்ட் பிட்வீன் தீஸ் டூ கண்ட்ரிஸ் ஃபார் த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் தீஸ் வேரியஸ் செக்டர்ஸ் ஃபின்டெக் ஃபினான்ஷியல் டெக்னாலஜி எஜுகேஷன் அண்ட் டிஃபென்ஸ் செக்டர் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு கண்ட்ரியும் சம் சார்ட் ஆஃப் மெமரண்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா பட் அது நமக்கு அப்படி முக்கியத்துவம் கிடையாது நமக்கு அந்த பிலிப்பைன்ஸ் அந்த லொக்கேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த பிலிப்பைன்ஸ் எஸ்பெஷலி பசிபிக் ஓஷனில் எஸ்பெஷலி வெஸ்டர்ன் சைட் ஆஃப் பசிபிக் ஓஷனில் தான் நமக்கு இந்த பிலிப்பைன்ஸ் ஒரு ஆர்ச்சி பேலகோ ஐலாண்ட்ஸ் நேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆர்ச்சி பேலகோ நேஷன் தான் நிறைய ஐலாண்ட்ஸ் சேர்ந்து ஒரு நாடா சொல்லுவாங்க அதுதான் ஆர்ச்சி பேலகோ நேஷன் சொல்லக்கூடியது வெஸ்டர்ன் பசிபிக் ஓஷனில் தான் நமக்கு இந்த பிலிப்பைன்ஸ் லொக்கேட் ஆயிருக்கு அரௌண்ட் செவன் தௌசண்ட் ஐலாண்ட்ஸ் மொத்தமாக சேர்ந்து தான் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் பிலிப்பைன்ஸ் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஐ மீன் இப்போ ஐலாண்ட்ஸ்னு பார்க்கும் போது கோஸ்ட் லைன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் லார்ஜஸ்ட் கோஸ்ட் லைன் பார்க்கும் போது வேர்ல்டே அதிகமாக ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் கோஸ்ட் லைன் வந்து இந்த பிலிப்பைன்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப சிமிலராக ரொம்ப சிம்பிளான பே பே ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லக்கூடியது இதை நம்ம இது கூட கேட்க மாட்டாங்க அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மொத்த பிலிப்பைன்ஸை வந்து ப்ராடாக வந்து ஐலாண்டை மூணாக கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அதுதான் வந்து இந்த லூசன் விஷயாஸ் அண்ட் மிந்தாமோன்னு சொல்லக்கூடியங்க லூசஸ் லூசான் விசயாஸ் அண்ட் மிந்தானோ இதெல்லாம் எந்த இந்த ஐலாண்ட்ஸ் எதுக்கு ரிலேட்டட் மாதிரி கேட்பாங்க பிலிப்பைன்ஸ் ரிலேட்டட் இருக்கு ஓகேங்களா அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பிலிப்பைன்ஸ் ஸோ பிலிப்பைன்ஸ் பக்கத்தில் பார்க்கும்போது நமக்கு பக்கத்தில் பிலிப்பைன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் சவுத் சைனா சி ஸோ வந்து ரொம்ப பார்டர் டிஸ்பியூட்டட் ஏரியா பிடிவின் சைனா அண்ட் அதர் ஐலாண்ட் லிட்டோரல் கண்ட்ரிஸ்க்கும் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக் அந்த நைன் டேஷ் லைன் தான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த டயக்ராம் கூட அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இந்த டேஷ் லைன் வந்து சைனாவோட மார்க்கிங் சைனா அந்த டேஷ் லைனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஐலாண்டும் தனக்கு சொந்தமானது தன்னோட டெரிட்டரியை கிளைம் பண்ணுறாங்க அதில் நிறைய ஐலாண்ட்ஸ் கூட வருது அதில் இந்த பிலிப்பைன்ஸும் ஸ்பெசிஃபிக்காக வருது அதனால் சம் சார்ட் ஆஃப் கிளாஷஸ் பிடிவிந்த பசிபிக் ஓஷன் ஐலாண்ட் கண்ட்ரிஸ் லைக் பிலிப்பைன்ஸ் அண்ட் சைனா ஓகேங்களா சம் சார்ட் ஆஃப் கிளாஷஸ் போயிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பிலிப்பைன்ஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய செலிபஸ் சீன் ஒன்று இருக்கு ஓகேங்களா அண்ட் இதோட ஹையஸ்ட் மவுண்டன் மவுண்ட் அப்போன்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது கேட்பாங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்பாங்க மவுண்ட் அப்போ இல்லை மேட்ச் தி ஃபோனில் கேட்பாங்க மவுண்ட் அப்போங்கிற மவுண்டன் எங்கே இருக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா பிலிப்பைன்ஸ்ல இருக்கு அதை மறந்துடக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் பிலிப்பைன்ஸோட லாங்கஸ்ட் ரிவர் வந்து ககாயான் ரிவர் ஓகேங்களா ககாயான் ரிவர் வந்து பிலிப்பைன்ஸ்ல இருக்கு லாங்கஸ்ட் ரிவர்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ இது ஒரு ஐலாண்ட் கண்ட்ரி வல்கனிக் ஆர்ஜின் பார்க்கும் போது இதுல நிறைய வல்கனோஸ் இம்பார்ட்டன் வல்கனோஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கு மேயான் வல்கனோ மவுண்ட் பின் பினாத்துபோ தால் வல்கனோ தால் வல்கனோ ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ தால் வல்கனோ வந்து நமக்கு வந்து பிலிப்பைன்ஸ்ல இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன் வல்கனோஸ் லாங்கஸ்ட் ரிவர் ஹையஸ்ட் மவுண்டன் இது பிலிப்பைன்ஸ்ல என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதுதான் அந்த நியூஸ்ல ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பிலிம்ஸ்ல கேட்கக்கூடிய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஓகேங்களா அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே மோதல் அண்ட் செகண்ட் ஸோ ஃப்ரம் த மேப் பேசிக்காக வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் மலாக்கா இது நிறைய தடவை கேட்டுட்டாங்க பட் ஸ்டில் வந்து எவ்ரி இயர் கனெக்ஷன் வந்துட்டே தான் இருக்கும் காரணம் வந்து ஏதாவது ஒரு நேபல் எக்ஸசைசஸ் வந்து அதை கண்டக்ட் பண்ணுறது
பை மீன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் மலக்கா ஓகேங்களா அந்த ஆஸ்பெக்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கம்போடியா இதுவும் வந்து சைனா ஆஸ்பெக்ட்ல நியூஸ்ல இருக்கு காரணம் வந்து சைனா செகண்ட் மிலிட்ரி அவுட் போஸ்ட் வந்து இந்த கம்போடியால வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி நமக்கு செகண்ட் நேவல் பேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நேவல் பேஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு ஆப்பிரிக்காவோட வெஸ்டர்ன் சைட் ஈஸ்டர்ன் சைட்ல வந்து டிஜிபூட்டி அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்கும் அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேவல் பேஸ் எஸ்பெஷலி சைனா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் பிளேஸ் எதை சூஸ் பண்றாங்க இந்த கம்போடியாவை சூஸ் பண்றாங்க ஸோ அந்த நேவல் பேஸ் வந்து ரியாம் நேவல் பேஸ் சொல்றாங்க ஓகேங்களா உங்க கொஸ்டின் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் ரியாம் நேவல் பேஸ் கொடுத்துட்டு மேட்ச் ஃபாலோயிங்ல கம்போடியான் இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க மேட்ச் ஃபாலோயில கூட கேட்கலாம் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாம இந்த ரியால் நேவல் பேஸ்க்கு பக்கத்துல ஒரு கல்ஃப் இருக்கு அந்த கல்ஃப் வந்து கல்ஃப் ஆஃப் தாய்லாண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ மேப் பேசிக்கா எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் ரியாம் நேவல் பேஸ் இந்த ரீஜன் ஆஃப் கம்போடியா நியர் கல்ஃப் ஆஃப் தாய்லாண்ட் சைனாவோட செகண்ட் மிலிட்ரி ஃபாரின் அவுட் போஸ்ட் வந்து இதுல லொக்கேட் பண்றாங்க அதனால நியாபகம் வச்சுக்காங்க ஓகேங்களா இதா இப்ப இருக்கக்கூடிய நியூஸ் பேசிக்கா அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்ச அங்கர் வாட்டுங்கிறது ஒரு வகையான ஏன்ஷன் டெம்பிள் நம்மளோட இந்தியன் கிங்னு சொல்லக்கூடிய சூரியவர்மன் டூ வந்து அங்க ஒரு டெம்பிள் நமக்கு வந்து பில்ட் பண்ணிருக்காங்க இது நம்மளோட ஸ்கூல் புக்ஸ்லயே இருக்கு ஓகேங்களா அங்கர் வாட்னு சொல்லக்கூடியது கம்போடியில இருக்கக்கூடிய முக்கியமானது ஸோ இதுல பவுண்டரி கண்ட்ரீஸ் பார்க்கும் போது இந்த சவுத் நமக்கு கம்போடியா வந்து சவுத் ஈஸ்டர்ன் ஏஷியால தான் இருக்கு ஸோ இதுல பார்டரிங் பார்க்கும் போது நமக்கு வந்து தாய்லாந்து வரும் தென் வியட்நாம் லவோய்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கம்போடிய சுத்தி இருக்கக்கூடிய பவுண்டரி பார்டரிங் கண்ட்ரிஸ் அதுக்கப்புறம் நேராக வந்து சீ தான் இருக்கு கடல் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதனால தான் வந்து இந்த நேவல் பேஸை வந்து சைனா வந்து இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கம்போடியா மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மற்ற என்னென்ன ஃபாரின் அவுட் போஸ்ட்லாம் சைனா வந்து இது ஆல்ரெடி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லை அது ப்ராஜெக்ட் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு பார்க்கும்போது ஒன்று அந்த மே அந்த டயக்ராமில் லொக்கேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் மியான்மரில் இருக்கக்கூடிய கியாக்யூ தீப் சி போர்ட்னு சொல்லக்கூடிய கியாக்யூ தீப் சி போர்ட்னு சொல்லக்கூடிய எங்கன்னு கேட்பாங்க மியான்மரில் இருக்கக்கூடியது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தா ரியாம் நேவல் பேஸ் ரியாம் நேவல் பேஸ் வந்து கம்போடியாவில் இருக்கு அது நம்ம இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கக்கூடிய ஹம்மன் தோட்டா போர்ட் ஸோ ஹம்மன் தோட்டா போர்ட் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கக்கூடியது கன்ஸ்ட்ரக்டட் பை சைனா தான் ஓகேங்களா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்ரீலங்கா அதுக்கப்புறம் பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய குவாதர் போர்ட் ஸோ இந்த பாகிஸ்தானோட எஜ்ஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குவாதர் போட்டுன்னு இருக்கும் அதுவும் யார் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க சைனா தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படியே பார்த்திங்க அப்படின்னா சைனா அப்படியே இந்தியாவை சுற்றி வளைக்கிறாங்க அப்படியே இந்தியாவை சுற்றி வளைச்சு ஒவ்வொரு போட்டும் அவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியாவை கம்ப்ளீட்டாக சர்வைலன்ஸ் பண்ணுறாங்க இந்தியாவுக்குள்ளே என்ன ட்ரேட் ரிலேஷன் இருந்தாலும் சரி அதில் வார்ஷிப்பாக இருந்தாலும் சரி இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துட்டு போச்சு அப்படின்னா அது வந்து சைனா நெட்ஒர்க் ரேடார் நெட்ஒர்க்கில் மிஸ் ஆகவே ஆகாது ஓகேங்களா ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக இந்தியா சர்வைலன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இது மூலமாக ஸோ செக்யூரிட்டி த்ரெட் வந்து எஸ்பெஷலி வருது ஓகேங்களா அதனால் எக்ஸாம் பர்ஸ்பெக்டில் இது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவுக்கும் வெஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்க்கும் என்னென்ன நியூஸ் ரிலேஷன்ஸ்லாம் வந்திருக்கு அது மேப் ஒரு எப்படி பார்க்கலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெட்சி ஸோ ரெட்சி வந்து எவர் கிரீன் டாபிக் ஃபார் யூபிஎஸ்சி எப்பவுமே கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதை மேப் பேஸ்டாக ரெட்சி எங்கேன்னு பார்த்து வச்சுக்கணும் ஸோ ரெட்சி வந்து ட்ராபிக்கல் சீல வந்து ஒரு டாப் மோஸ்ட் நார்த் மோஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரீஜன் தான் வந்து ரெட்சின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு லேண்ட் லாக்ட் ஒரு சீன்னு சொல்லக்கூடியது இந்த ரெட்சி வந்து இந்த டாப்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரைட் கனெக்ட் ஆகும் அந்த இஸ்ரேல் பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் வரும் ஜோர்டான் பக்கத்தில் ஒரு ஸ்ட்ரைட் வரும் அந்த ஸ்ட்ரைட் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்ஃப்னு சொல்லுவாங்க கல்ஃப் ஆஃப் சூயர்ஸ் அண்ட் கல்ஃப் ஆஃப் அக்வாபா இந்த ரெண்டு தான் வந்து நமக்கு சேரும் ரெட்சியோட ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த ரெட்சி அப்படி வந்து முடிவுல வந்து எங்க வரும்னா ஏமன் கிட்ட வரும்போது அங்க ஒரு ஸ்ட்ரைட் கிரியேட் ஆகுது அந்த ஸ்ட்ரைட் பேர் வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் பேபல் மேண்டப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் பேபல் மேண்டப் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் பேபல் மேண்டப் கல்ஃப் ஆஃப் சூயிஸ் கல்
ரெட் சியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அண்ட் ரெட் சி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரிசிப்டேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த அரேபியன் டேஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால மழை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ரெயின்ஃபால் கம்மியாக இருக்கும் பட் எவாப்ரேஷன் அதிகமாக நடக்கிறதுனால கொஞ்சம் சாலினிட்டி நேச்சராக இருக்கும் ஓகேங்களா நே ப்ரிசிப்டேஷன் கம்மி எவாப்ரேஷன் ஜாஸ்தின்னு பார்க்கும்போது ஹைலி சலைன் நேச்சராக இருக்கும் இந்த ரெட் சின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா இந்த ரெட் சி வந்து இந்த கல்ஃப் ஆஃப் சூயிஸ் வழி தான் எங்கே ரீச் ஆகுது இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மெடிடேரியன் சி மெடிடேரியன் சி ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஃபார் யூபிஎஸ்சி அதில் வந்து இந்த கல்ஃப் ஆஃப் சூயிஸ் மூலமாக தான் நமக்கு வந்து மெடிடேரியன் சி ரீச் ஆகுது அதையும் நீ ஆபோச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து வெஸ்ட் பேங்க் இது வந்து வெஸ்ட் ஏஷியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைலி டிஸ்பியூட்டட் ஏரியா பிட்வீன் இஸ்ரேல் அண்ட் பலஸ்தைன் இஸ்ரேல் பலஸ்தீனுக்கான ஒரு முக்கியமான டிஸ்பியூட்டட் ஏரியா தான் இந்த வெஸ்ட் பேங்க்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து இந்த வெஸ்ட் பேங்கை பற்றி ஸ்பெசிஃபிக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் வெஸ்ட் பேங்க் பார்க்கும் போது இது வந்து ஒரு லேண்ட்லாக்டோட லொக்கேஷன் ஓகேங்களா சுற்றி வந்து பேலஸ்டைன் அண்ட் இஸ்ரேல்லாம் சுந்தி சூழ்ந்துருக்கக்கூடியது இந்த இந்த வெஸ்ட் பேங்க்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இஸ்ரேல் கவரேஜ் தான் ஓகேங்களா இப்போவும் அதிகமாக எந்த இஸ்ரேலி செட்டில்மெண்ட் தான் இந்த பேலஸ்டீன் வந்து வெஸ்ட் பேங்க் அதிகமாக இருக்கு பேலஸ்டீனை ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணி இஸ்ரேல் கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ மேலே ஃபுல்லாக அப்படின்னா இஸ்ரேல் இருக்கு ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா யார் இருக்கா ஜோர்டான் ஜோர்டான் வந்து அதோட ஈஸ்டர்ன் சைடில் வந்து யார் இருக்கா ஜோர்டான் கண்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்காங்க அதுக்கு கீழே யார் இருக்கா டெட் சி ஸோ டெட் சி வந்து எங்கே தான் இருக்காங்க எஸ்பெஷலி வந்து இந்த வெஸ்ட் பேங்க்கு அந்த சவுத் ஈஸ்டர்ன் சைடில் வந்து டெட் சியும் இருக்காங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் எக்ஸாம் பர்ஸ்பெக்டில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இஸ்ரேல் வந்து இந்த வெஸ்ட் பேங்க் எப்போ கைப்பற்றினாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் வாரில் இதை வந்து இஸ்ரேல் வந்து தன்னோட இதை கைவிட்டுனாங்க ஓகேங்களா இப்போ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த செட்டில்மெண்ட்ஸ் யார் கிட்ட தான் இருக்குன்னா இஸ்ரேல் கிட்ட இருக்குது சம் சார்ட் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட்ஸ் வந்து பேலஸ்டின் கிட்ட ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கு ஓகேங்களா அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது சுற்றி இருக்கக்கூடிய பவுண்டரியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சீஸ் அண்ட் லொக்கேஷன் அண்ட் அதர் வேரியஸ் கண்ட்ரீஸ் அதை வந்து வெஸ்ட் பேங்க் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அதில் அந்த லெஃப்ட் கார்னரில் இருக்கக்கூடிய எல்லோ கலரில் பேஸாக இருக்குல்ல அது காசா ஸ்ட்ரிப்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதுவும் ஒரு வகையான டிஸ்பியூட்டட் ஏரியா பிட்வீன் இஸ்ரேல் அண்ட் பேலஸ்டைன் அந்த இருக்கக்கூடிய எல்லோ கலரில் ஷேட் பண்ணியிருக்காங்களா ஓரமாக ஸோ அதுவும் வந்து என்ன அப்படின்னா காசா ஸ்ட்ரிப் அதுவும் ஒரு வகையான டிஸ்பியூட்டட் ஏரியா தான் ஓகேங்களா வெஸ்ட் பேங்க் அண்ட் காசா ட்ரிப்னு கேட்டாங்கனாலே அது வந்து இஸ்ரேல் பேலஸ்டைனோட டிஸ்பியூட்டட் ஏரியா அதையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா So next, uh, one of the most uh, important uh, disputed area, especially in this year, is the Nagorno-Karabakh region. If you look at the region, you can see the country as well as the country. So, if you look at the border, you can see the border in the border. You can see the border in the country, the border in the country, the Armenia and Azerbaijan. You can see the Armenia and Azerbaijan in the border in the border in the Nagorno-Karabakh region. ஹைலி டிஸ்பியூட்டட் ஏரியா அங்கே வாழ்கிற மக்கள் வந்து எஸ்பெஷலி வந்து அர்மேனியாஸ் பீப்புள் அங்கே அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ அது வந்து இப்போ யார் கையில் இருக்குன்னா அசர்பேஜான் கையில் இருக்கு அங்கே வாழ்கிற அர்மேனியா மக்கள் வந்து இந்த ரீஜனை வந்து யாருக்கு கொடுத்துருன்னு சொல்கிறாங்க அர்மேனியா கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி போராடுறாங்க அரசாங்கத்தை எதிர்த்து போராடுறாங்க அதனால வந்து நியூஸில் இருக்குது ஓகேங்களா அதனால இந்த ரீஜன் வந்து நமக்கு இப்போ அசர்பேஜானில் இருக்கு ஆனால் அங்கே வாழ்கிற மக்கள் வந்து அர்மேனியன்ஸாக இருக்காங்க அதனால வந்து அவங்க இந்த இடத்த வந்து யார் கிட்ட கொடுக்க சொல்றாங்க அர்மேனியா கிட்ட கொடுக்க சொல்றாங்க அதனால வந்து இப்ப டிஸ்பியூட் போயிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா சிம்பிளா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த அர்மேனியா அசர்பேஜன் பார்டர்ல இந்த நகோர்னா கராபாக் ரீஜியன் இருக்குங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இது வந்து வெஸ்ட் இண்டியா இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கண்ட்ரி ஸ்பெசிபிகா சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா அது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நெக்ஸ்ட் டர்க்கி ஸோ டர்க்கியில் மேசி வெத்கேக் இந்த வருஷம் வந்திருக்கு அதனால நியூஸில் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்திருக்கு மேசி வெத்கேக் வந்து நிறைய லாஸ் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நடந்திருக்கனால இதில் இருக்கக்கூடிய அண்டோலியன் பிளாட்டியோட ஃபால்ட் இருந்ததுனால ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இதில் மேசி வெத்கேக் நடந்திருக்கும் அண்ட் ஹைலி மவுண்டைனஸ் ரீஜன் இருக்கிறதுனால இந்த டர்க்கி வந்து வெரி ப்ரௌன் டு எத்கேக் எவ்ரி இயர் வந்து ஏதாவது ஒரு எத்கேக் கண்டிப்பாக நடந்துருது ஓகேங்களா அதனால தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மேப் பேசிக்காக பார்க்கும்போது இதில் முக்கியமான ஸ்ட்ரைட் இருக்கு ஸ்ட்ரைட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ரெண்டு சி இணைக்கக்கூடியதான் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டுன்னு சொன்னேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட் வந்து
டர்னல் ஸ்டேட் வந்து நமக்கு மர்மரா சியும் ஏஜியான் சியும் இணைக்கக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டையும் வந்து இந்த ஆஸ்பெக்டில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த டர்க்கி லொக்கேஷன் பார்க்கும்போது ஸ்பெசிஃபிக்காக பட் டர்க்கி வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன் மேப் பேஸ்டாகவும் கேட்கலாம் ஜாக்ரஃபி ஆஸ்பெக்ட்லேயும் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஜாக்ரஃபி இந்த சென்ஸ் வந்து எர்த் கேக் டாப்பிக்லேருந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்கலாம் லொக்கேஷன் ஸ்பெசிஃபிக்னு கே கேட்கலாம் பட் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டும் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா பாஸ்போரா ஸ்டேட் அண்ட் டர்டனால ஸ்டேட்னு சொல்லக்கூடிய ஓகேங்களா தென் வெஸ்ட் ஏஷியா முடித்தோம் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா வெஸ்ட் ஏஷியா முடித்தோம் இப்போ வந்து சென்ட்ரல் ஏஷியன் கண்ட்ரி அதுக்கும் இந்தியாவுக்கும் நிறைய ஏதாவது அக்ரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ரீசன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாபிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை மேப் லொக்கே பேஸ்டாக பார்த்துக்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்தியா சென்ட்ரல் ஏஷியா கீழே உபகிஸ்தான் இந்த உபகிஸ்தான் எஸ்பெஷலி வந்து நியூஸில் இருந்தது காரணம் வந்து இந்தியன் காப் சிரப் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து எத்திலியும் கிளைக்கால் அதிகமாக இருந்ததுனால அந்த சிரப் கன்சியூம் பண்ண நிறைய சில்ட்ரன் வந்து சமர்கண்டுங்கிற ஒரு ரீஜியன் உபகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரீஜன் அந்த ரீஜனில் நிறைய குழந்தை இறந்திருக்காங்க எஸ்பெஷலி பதினெட்டு குழந்தைங்க இறந்திருக்காங்க அதனால வந்து நியூஸில் இருக்கு இந்த நியூஸ் வந்து உபகிஸ்தானுக்கு மட்டும் பொறுத்தாது நம்ம ஆப்பிரிக்கா படிக்கும் போது கம்பியா ரீஜன் படிப்போம் அங்கேயும் வந்து காப் சிரப் இந்தியன் கம்பெனியால் மேட் பண்ணப்பட்ட காப் சிரப்பை குடிச்சு நிறைய ஒரு குழந்தைகள் இறந்திருக்காங்க ஓகேங்களா அதனால வந்து நியூஸில் இருந்திருக்கு அதனால வந்து உபகிஸ்தான் மே உபகிஸ்தான் மேப் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம பார்த்து வச்சுக்கணும் உபகிஸ்தான் பார்க்கும் போது ஒரு முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா குளோபலி வேர்ல்டு லெவலில் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு நேஷன் தான் வந்து டபுள்யூ லேண்ட் லாக் கண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க டபுள்யூ லேண்ட் லாக் கண்ட்ரி அப்படின்னா உபகிஸ்தான் பக்கத்தில் இருக்க நேபரிங் ஸ்டேட் இட்ஸ் எல் விசல் லேண்ட் லாக் கண்ட்ரின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா லேண்ட் லாக் கண்ட்ரினா என்ன லேண்ட் லாக் கண்ட்ரி அப்படின்னா அது வந்து மேரிடைம் ஆக்சஸ் கிடையாது அதாவது சி பவுண்ட்ரிஸ் கிடையாது கம்ப்ளீட்லி சரௌண்டட் பை அதர் கண்ட்ரின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா அதாவது ஒரு கண்ட்ரி இருக்குன்னா அந்த கண்ட்ரி வந்து ஓஷ் இப்போ நம்ம இந்தியா எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பெனின்சுலார் இந்தியான்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா வந்து கீழே மூணு பக்கம் கடலால் சூழ்ந்துருக்கு பட் இந்த உபகிஸ்தானை சுற்றி வந்து எல்லா நாடுகளும் தான் இருக்குது மேரிடைம் லொக்கேஷன் கிடையவே கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் உபகிஸ்தான் பக்கத்து என்னதான் இருக்காங்க லேண்ட் லாக் கண்ட்ரியாக இருக்காங்க ஓகேங்களா அதனால தான் உபகிஸ்தானை வந்து டபுள்யூ லேண்ட் லாக் கண்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா உபகிஸ்தான் மட்டும் கிடையாது லைஸ்டன்ஸின்னு ஒரு கண்ட்ரியும் இருக்குது யூரோப்பில் அந்த ரெண்டு கண்ட்ரியும் குளோபலி ஆர் டபுள்யூ லேண்ட் லாக் கண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா குளோபலி இந்த ரெண்டு நேஷன் மட்டும் தான் டபுள்யூ லேண்ட் லாக் கண்ட்ரி உபகிஸ்தான் அண்ட் லைக் டென்ஸ்டைன் சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா டபுள்யூ லேண்ட் லாக் கண்ட்ரி ஸோ இந்த உபகிஸ்தானோட பார்டரிங் கண்ட்ரிஸ் தான் நான் அந்த மேப்பில் கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று வந்து காசகிஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் துக்மெனிஸ்தான் தாஜிகிஸ்தான் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து நமக்கு உபகிஸ்தானோட பார்டரிங் கண்ட்ரின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த உபகிஸ்தான் பக்கத்தில் என்ன சி இருக்குது ஆர்எல் சியும் இருக்குது ஓகேங்களா அதையும் நாங்கள் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும் ஸோ அடுத்தது வந்து கெர்சான் ரீஜன் இந்த கெர்சான் ரீஜன் வந்து எங்கே அப்படின்னா உக்ரைன் ரஷ்யா உக்ரைன் வார் போது ஒன் இயர் போயிருக்கனால இந்த கெர்சான் ரீஜன் எதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னா சதன் பார்ட் ஆஃப் உக்ரைனில் இருக்கக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிலேட்டாக இது வந்து ரஷ்யன் கண்ட்ரில் இருக்கிறதுனால இதில் நியூ பார்ன் சில்ட்ரனுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்குறாங்க ரஷ்யன் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்குறாங்க அதனால வந்து இது நியூஸ்லேயும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்குது ஸோ இந்த கெர்சான் ரீஜன் வந்து சதன் பார்ட் ஆஃப் உக்ரைனில் இருக்குது ஓகேங்களா சதன் பார்ட் ஆஃப் உக்ரைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெர்சான் ரீஜன் கூட அந்த டார்க் கலரில் இருக்குது ஸோ அதான் வந்து அதோட பகுதின்னு சொல்லக்கூடிய இது ஒன்னப்ப போர்ட் சிட்டி ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து துறைமுகம் பகுதியில் இருக்கிறனால இந்த கெர்சான் ரீஜனுக்கு அது போர்ட் சிட்டின்னு சொல்லக்கூடியது இதில் ஒரு முக்கியமான ரிவர் பாஸ் ஆகுது நைப்பர் ரிவர்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா நைப்பர் ரிவருங்கிறது வந்து இந்த கெர்சான் ரீஜன் வழியாக போய் தான் எங்கே போய் பிளாக் சீல போய் கலக்குது ஓகேங்களா ஸோ நைப்பர் ரிவர் இந்த கெர்சான் ரீஜன் சம்மந்தப்படுது பிளாக் சீல போய் கடைசி ட்ரெயின் ஆகுது அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு போர்ட் சிட்டியாக இருக்கிறதுனால ரஷ்யாவோட ஃபஸ்ட் நேவல் பேஸ் எங்கே தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த கெர்சான் ரீஜனில் தான் கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ரஷ்யாவோட ஃபஸ்ட் நேவல் பேஸ் வந்து இந்த கெர்சான் ரீஜனில் தான் எஸ்பெஷலி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ கெர்சான் ரீஜன் இஸ் அதன் பார்ட் ஆஃப் த உக்ரைன் போர்ட் சிட்டி நைப்பர் ரிவர் வந்து பிளாக் சீல ட்ரெயின் ஆகக்கூடிய இடம் வந்து இந்த கெர்சான் ரீஜன் சொல்லக்கூடிய தான் ரஷ்யாவோட ஃபஸ்ட் நேவல் பேஸ் இந்த கெர்சான் ரீஜனில் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்
ஸ்னேக் ஐலண்ட் எனக்கு உண்மையான ஆக்சுவலி ஃபார்ம்ல இருக்கிற பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மீனியா ஐலண்ட் சொல்லுவாங்க அந்த இஸ்டேட் வந்து சைலண்ட்ல இருக்கும் மீனியா ஐலண்ட் தான் இந்த ஸ்னேக் ஐலண்ட்னு சொல்றாங்க எங்க லொக்கேஷன் ஆயிருக்குன்னு கேட்பாங்க பிளாக் சீல இருக்கு ஓகேங்களா அதுதான் முக்கியமா கேட்கக்கூடிய பாயிண்ட் இந்த பிளாக் சீல தான் நமக்கு என்ன ஐலண்ட் இருக்கு ஸ்னேக் ஐலண்ட் இருக்கு ஓகேங்களா அதனால தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சோ இந்த மவு தானபே ரிவர் அது வந்து இதுல தான் வந்து ஸ்பெசிபிக் ட்ரெயின் ஆகும் தானபேங்கிறது வந்து ஐ மீன் யூரோப்போட செகண்ட் லாங்கஸ்ட் ரிவர் ஓகேங்களா அங்கதான் இந்த இந்த ட்ரெயின் ஆகக்கூடிய இடத்துல வந்து இந்த ஸ்னேக் ஐலண்ட் ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கு இந்த ஸ்னேக் ஐலண்ட்ல வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்னேக்ஸே இருக்காதான் காணப்படாதான் சோ அதனாலயே வந்து நேம் வந்து ஸ்னேக் ஐலண்ட்ங்கிற மாதிரி நேம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஓகேங்களா சோ கொஷின் ஏரியா என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்னேக் ஐலண்டோட ஃபார்மல் நேம் என்னன்னு கேட்பாங்க அது இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பிளாக் சீல இருக்கு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகேங்களா சோ அதுக்கப்புறம் ஆஹ் ஒரு முக்கியமான ஸ்ட்ரைட் ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய ஸ்ட்ரைட் பார்த்து வந்திருக்கோம் ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் மலக்கா பாஸ்போர ஸ்ட்ரைட் அப்ப டனனா ஸ்ட்ரைட் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரைட் பார்த்துட்டு வந்தோம் இது அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய கர்ச்சு ஸ்ட்ரைட் ரஷ்யால இணைக்கக்கூடியது ரஷ்யாவோட ஒரு பகுதியான கிரீமியா அந்த சோவியத் யூனியன் பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கிரீமியாங்கிற தனியா வந்திருக்கும் சோ இந்த கிரீமியாவும் ரஷ்யாவும் இணைக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரைட் தான் வந்து இந்த ஸ்ட்ரைட்னு சொல்லக்கூடியது இந்த ஸ்ட்ரைட் எந்த ரெண்டு கடல சீய இணைக்குதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா டாப்ல இருக்கக்கூடிய நார்த்தன் சீல இருக்கக்கூடிய சி ஆஃப் ஆசோவ் சி ஆஃப் ஆசோவையும் சதன்ல இருக்கக்கூடிய பிளாக் சீ சோ சி ஆஃப் ஆசோவையும் பிளாக் சீ இணைக்கக்கூடியதுதான் இந்த கர்ச்சு ஸ்ட்ரைட்ன்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா இந்த கர்ச்சு ஸ்ட்ரைட்ங்கிறது எதை ரெண்டு இணைக்கினா சி ஆஃப் ஆசோ அண்ட் பிளாக் சீ இணைக்கக்கூடியதான் இந்த கர்ச்சு ஸ்ட்ரைட்ன்னு சொல்லக்கூடியது ரெண்டு லேண்ட் மாசம் பேக்கும் அப்படின்னா இந்த பக்கம் வந்து நமக்கு கிரீமியா லேண்ட் மாஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் அங்க என்ன இருக்கு ரஷ்யாவோட மெயின் லேண்ட் மாஸ் இருக்கு இந்த ரெண்டு பெனிஞ்சலாம் இணைக்கக்கூடியதான் இந்த கர்ச்சு ஸ்டேட்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா கொஸ்டின் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா இதுல வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கும் அது இப்போ அந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வரல அந்த பிரிட்ஜ் வந்து தகர்க்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா அதனால நம்ம இந்த கர்ச்சு ஸ்டேட் வந்து நியூஸ்ல இருக்கு ஓகேங்களா அந்த ரெண்டு சீ லொக்கேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா சோ இந்தியா வெஸ்ட் ஏஷியா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா முடிச்சாச்சு இந்தியா வெஸ்ட் ஏஷியாவும் முடிச்சாச்சு சென்ட்ரல் ஏஷியாவும் முடிச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்தியாக்கும் யூரோப் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கும் என்னென்ன மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ இந்த ஒன் இயர்ல என்னென்ன பிளேசஸ் எல்லாம் நியூஸ்ல இருக்குன்னு பாக்கலாம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நார்டிக் கண்ட்ரீஸ் சோ நார்டிக் கண்ட்ரீஸ் வந்து கிடையாது இந்த அஞ்சு கண்ட்ரி தான் நார்டிக் கண்ட்ரின் சொல்றாங்க அது நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த அஞ்சு கண்ட்ரியும் சேர்ந்து நார்டிக் சமிட் வந்து இப்போ செகண்ட் இந்தியா நார்டிக் சமிட் வந்து இப்போ டென்மார்க்ல நடந்திருக்கு அதுதான் இப்ப நியூஸ்ல இருந்திருக்கு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சமிட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல ஸ்டாக்ஹோம்ல நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து இப்ப செகண்ட் சமிட் நடந்திருக்கனால இப்ப மறுபடியும் இந்த நார்டிக் கண்ட்ரி நியூஸ்ல இருக்கு என்னென்ன கண்ட்ரிஸ் தான் நார்டிக் கண்ட்ரிஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரிஸ் சொல்லக்கூடிய டென்மார்க் தென் நார்வே தென் ஸ்வீடன் ஃபின்லாண்ட் அண்ட் ஐஸ்லாண்ட் ஓகேங்களா இந்த அஞ்சு கண்ட்ரி தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நார்டிக் கண்ட்ரின்னு சொல்றாங்க சிம்பிளா கொஸ்டின் இதுல இருந்தா கேட்பாங்க எல்லாமே வந்து ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரிஸ் ஓகேங்களா இந்த அஞ்சு கண்ட்ரிஸ் எந்த நார்டிக் கண்ட்ரி இப்ப இந்தியா நார்டிக் சமிட் வந்து டென்மார்க் கோப்பன் ஹெஜர் கேபிட்டலான கோப்பன் ஹெஜர்ல நடந்திருக்கு அடிஷன் பாயிண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சிம்பிளா ஐலாண்ட் கொடுத்துட்டு அந்த ஐலாண்ட் ரிலேட்டடான கண்ட்ரிஸ் கொடுத்துருவாங்க மேட்ச் டே ஃபார்ல எப்பவும் கேட்கக்கூடிய டைப் டாபிக் சொல்லக்கூடியது சோ இந்த ஃபரோ ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபரோ ஐலாண்ட் அதுக்கப்புறம் கிரீன்லாண்ட் எல்லாம் நம்ம பாத்துருவோம் மேப்ல அதெல்லாம் வந்து எந்த கண்ட்ரியோட சேர்ந்தது அப்படின்னா டென்மார்க்கோட சேர்ந்தது ஓகேங்களா சோ சிம்பிளா மேக்சி பாலில கேட்டுருவாங்க ஃபரோ ஐலாண்ட் அப்படின்னா அது வந்து டென்மார்க்கோட சேர்ந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஆலாண்ட் ஆலாண்ட் வந்து எந்த கண்ட்ரியோட சேர்ந்தது அப்படின்னா பின்லாண்டோட சேர்ந்தது ஓகேங்களா ஆலாண்ட் வந்து பின்லாண்டோட சேர்ந்தது நார்டிக் கண்ட்ரி சொன்னாங்க அப்படின்னா டென்மார்க் நார்வே ஸ்வீடன் பின்லாண்ட் அண்ட் ஐஸ்லாண்ட் இந்த அஞ்சு கண்ட்ரி சேர்ந்தது தான் நார்டிக் கண்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த என்ன கண்ட்ரி அப்படின்னா குரோஷியா இது நியூஸ்ல இருக்க காரணம் வந்து இதோட கரன்சி வந்து மாத்தி இருப்பாங்க ஓகேங்களா இதோட ஏர்லியரா இதோட கரன்சி வந்து கூனா
யூரோப்பர் லாங்கஸ்ட் ரிவர் வோல்கா செகண்ட் லாங்கஸ்ட் வந்து இந்த தானுபே இந்த தானுபே வந்து இது கிரயாஷா வழியா பாஸ் ஆகிதான் நமக்கு ரிவர்ல மீன் சீல ட்ரெயின் ஆகுது ஓகேங்களா அதுவும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் குரோயேஷியோட நேபரிங் கண்ட்ரீஸும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இந்த வருஷம் எக்ஸாம்பிள் தென் ஜிப்ரேல்டர் ஸோ ஜிப்ரேல்டர் இப்போ இருக்கக்கூடிய நியூஸ்க்கான காரணம் வந்து ஜிப்ரேல்டர் வந்து அஃபிஷியல் டிக்ளேர் எஸ் சிட்டியாக வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி செட்டிங்கிற மாதிரி கிடையாது இப்போ அதோட நேஷன் வந்து ஜிப்ரேல்டரை வந்து அஃபிஷியலாக செட்டிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து யூகேவோட ரெஜிஸ்டர்ட் டெரிட்டரி ஓகேங்களா பாக்க ஸ்பெயினில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் யூகே யூகேவோட ரெஜிஸ்டர்ட் டெரிட்டரி தான் அந்த ஜிப்ரேல்டர்னு சொல்லக்கூடியது இந்த ஜிப்ரேல்டர் பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் இருக்கு அகெயின் ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஜிப்ரேல்டர் ஜிப்ரேல்டர் ஸ்ட்ரைட்னு தனியாக இருக்கு நம்ம நிறைய ஸ்ட்ரீட் பார்த்ததில் ஜிப்ரேல்டர் ஸ்டேட் வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா எதிர ரெண்டு இணைக்குங்கிற பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சி இணைக்குது ஒன்று வந்து மெடிடேரியன் சி ஓகேங்களா ரைட் சைடில் வந்து மெடிடேரியன் சி ஸ்பேசிக்காக இருக்கா அதையும் இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அட்லாண்டிக் ஓஷன் ஸோ இது ரெண்டும் இணைக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரைட் தான் வந்து ஜிப்ரேல்டர் சி ஸ்ட்ரைட்னு சொல்லக்கூடியது ஒன்று அட்லாண்டிக் ஓஷன் இன்னொன்று மெடிடேரியன் சி ரெண்டும் இணைக்கக்கூடியது இந்த ஜிப்ரேல்டர் வந்து எந்த ரெண்டு லேண்ட் மாசை பிரிக்குது அப்படின்னா மேலே வந்து யூரோப்பியன் காண்டினென்ட் இருக்கும் ஸ்பெயின் இருக்கும் யூரோப்பியன் இருக்கும் அதையும் கீழே வந்து ஆப்ரிக்கன் காண்டினென்ட் ஆப்ரிக்கா எஸ்பெஷலி மொரோக்கோ இருக்கும் ஓகேங்களா அது ரெண்டு பிரிக்குது இந்த ஜிப்ரேல்டர் ஸ்ட்ரைட் ரெண்டு ரெண்டு சி இணைக்குதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அட்லாண்டிக் ஓஷனையும் மெடிடேரியன் சியும் இணைக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரைட் தான் இந்த ஜிப்ரேல்டர் ஸ்ட்ரைட் ஸோ மேப் பேசிக்காக அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்தியா அண்ட் யூரோப் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்தியா அண்ட் ஆப்ரிக்கா இந்தியா அண்ட் ஆப்ரிக்காவில் முக்கியமான லொக்கேஷன் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டன்சானியா ஸோ டன்சானியா வந்து ரிசோர்சஸ் டாபிக்கும் ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் டன்சானியாவில் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபிமேல் பிரசிடென்ட் வந்து எலக்ட் ஆகிருக்காங்க ஸோ அதனால் அகெயின் நியூஸில் இருக்கிறனால மேப் பேசிக்காக தான் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபிமேல் பிரசிடென்ட் பார்க்கும் போது சாமியா சுலுக ஹாசன் அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபிமேல் பிரசிடென்டாக டன்சானியாவில் இப்போ எலக்ட் ஆகிருக்காங்க ஓகேங்களா பட் கொஸ்டின் ஏரியா அது கிடையாது மேப் பேசிக்காக வந்து எஸ்பெஷலி கேட்பாங்க டன்சானியா சொல்லக்கூடியது ஸோ டன்சானியா லொக்கேஷன் ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும் போது டன்சானியாவுக்கு பக்கத்தில் நிறைய வந்து ஐலாண்ட்ஸ் இருக்கு அந்த ஐலாண்ட்ஸும் எதுக்கு ரிலேட்டட்ங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க எந்த கண்ட்ரியோட சேர்ந்துங்கிற மாதிரி மேக்சி பாயிண்ட் அகைன் வரும் என்னென்ன ஐலாண்ட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா சஞ்சிபார் ஸோ சஞ்சிபார் ஐலாண்ட் வந்து டன்சானியாவோட ஓகேங்களா டெரிட்டரியோட சொல்லக்கூடியது அதுக்கப்புறம் பெம்பா பெம்பா ஐலாண்ட் அதுவும் முக்கியம் அதுக்கப்புறம் மாஃபியா ஸோ மாஃபியா ஐலாண்ட் இந்த மூணு ஐலாண்ட் எதோட தொடர்புடையதுன்னு கேட்பாங்க டன்சானியாவோட தொடர்பு தொடர்புடைய ஓகேங்களா சஞ்சிபார் பெம்பா அண்ட் மாஃபியா ஐலாண்ட் வந்து நமக்கு வந்து டன்சானியாவோட தொடர்புடையதாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்ரிக்காவோட ஹையஸ்ட் பீக்னு சொல்லக்கூடிய மவுண்ட் கிளிமாஞ்சாரோ மவுண்ட் கிளிமாஞ்சாரோ வந்து எங்கே தான் இருக்கு இந்த டன்சானியா கண்ட்ரியில் தான் இருக்கு ஆப்ரிக்காவோட ஹையஸ்ட் பீக்னு சொல்லக்கூடிய மவுண்ட் கிளிமாஞ்சாரோ அது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் லேக் விக்டோரியா லார்ஜஸ்ட் லேக்னு சொல்லக்கூடியது வந்து எங்கே தான் இருக்கு இந்த டன்சானியாவோட பார்டரில் தான் இருக்கு ஓகேங்களா ஏன்னா அந்த லேக் விக்டோரியா வந்து ஒன்லி நமக்கு டன்சானியில் மட்டும் கிடையாது அந்த மேப்பில் பார்த்தா தெரியும் மேலே அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்க லேக் விக்டோரியான்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ அந்த லேக் விக்டோரியா வந்து ரெண்டு மூணு கண்ட்ரிக்கு சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கீழே நமக்கு டன்சானியா இருக்கு மேலே வந்து உகண்டா இருக்கும் ரைட்டில் ஈஸ்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கென்யா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ கென்யா உகண்டா டன்சானியா இந்த மூணு கண்ட்ரியும் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி தான் வந்து இந்த லேக் விக்டோரியா இருக்கும் ஓகேங்களா அதனால் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உகண்டா கென்யா அண்ட் டன்சானியா இந்த மூணு சேர்த்து இருக்கக்கூடிய ரிவர் தான் லேக் தான் வந்து இந்த லேக் விக்டோரியா அதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அகெயின் த சேம் ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரி ஒன்று வந்து நியூஸில் இருக்கும் எத்தியோப்பியா கண்ட்ரி ஸோ இது நியூஸில் இருக்கிற காரணம் வந்து எத்தியோப்பியாவில் ஒரு ரிபல் கவர்மெண்ட் இருக்குது ஒரு ரிபலியஸ் குரூப்ஸ் இருக்குது கவர்மெண்ட் எதிர்த்து போராட்டம் ஒரு ஆயுதம் ஏந்திய ஒரு படை வந்து இப்போது நடந்துட்டு இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு பீஸ் டீல் ஒரு பீஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த ரீஜன் என்னன்னு கேட்பாங்கன்னா திக்ராய் ரீஜன் சொல்லுவாங்க அந்த 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 ஆயுதம் ஏந்திய ரிபல் குரூப்புக்கு பேரும் பீப்புள்ஸ் லிபரேஷன் பவுண்ட் திக்ராய் பீப்புள்ஸ் லிபரேஷன் பவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிளாக வந்து திக்ராய் ரீஜன் இ
அந்த சொமாலியான்னு சொல்லக்கூடியதுலாம் வந்து எத்தியோப்பியோட பார்டரிங்ல இருக்கக்கூடியது அதுல அந்த ப்ளூ கலர்ல ஒண்ணு இருக்குல்ல கென்யாக்கும் எத்தியோப்பியாக்கும் பக்கத்துல அதுதான் வந்து லேக் தர்கானான்னு சொல்லக்கூடியது இட்ஸ் அ பார்டரிங் லேக் between Ethiopia and Kenya. Okay, right? That's why the lake is Dargana. We have a map that is specific. It's a small blue color in Kenya. Okay, right? That's why the lake is Dargana. We have a map in Ethiopia and Kenya. So, I told you that Kenya is a country. Okay, right? Kenya is a country. 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 That's why it's a landlocked country. Okay, right? Maritime access. Okay, right? டிஜிபூட்டி தான் அதுக்கு மேரிடைம் ஆக்சஸ் கொடுக்கக்கூடிய கண்ட்ரி மற்ற எல்லாமே அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லாமே லேண்ட் மாஸாக இருக்கிறதுனால எத்தியோப்பியா இஸ்ல லேண்ட் லாக்டு கண்ட்ரி ஆஃப் ஆப்ரிக்கான்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா அதையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தென் ஸோ ஆப்ரிக்காவில் லாஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து கேம்பியா அகேன் நம்ம கேம்பியா நம்ம உபகிருஷ்ணால பார்த்த அதே நியூஸ் தான் உபகிருஷ்ணா எப்படி வந்து ஒரு காஃப் சிரப் கன்சியூம் பண்ணதுனால எயிட்டின் சொல்லி இறந்ததுன்னு பார்த்தோமோ அதே நியூஸ் தான் இப்போ மறுபடியும் வந்திருக்கும் So, children uh, died in Gambia after consumption of the Indian cough syrup. So, Indian cough syrup consumed by Gambia, so they are going to get out of here. That's why we are going to get out of here. That's why we are going to get out of here. That's why we are going to get out of here. The Gambia is here, especially in the western part of Africa. It's an on-island country. So, western side is the Atlantic Ocean. The Atlantic Ocean is the same. In West Asia, in Africa, in West Africa, we are going to get out of here. So, in the location aspect, we are going to get out of here. இந்த கேம்பியாவை சுற்றி மூணு சக பகுதியும் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கிறது வந்து இன்னொரு கண்ட்ரி என்ன கண்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா செனிகல் ஸோ செனிகல்ங்கிற கண்ட்ரி வந்து கேம்பியாவை அப்படி சுற்றி கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா செனிகல்ங்கிற கண்ட்ரி வந்து கேம்பியா மூணு பகுதியும் சுற்றி இருக்கும் ஒரு பகுதி இது அட்லாண்டிக் கோஷனுக்கு அட்லாண்டிக் கோஷன் மவுத் மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அதனால் நீ ஆபோ வச்சுக்கணும் அப்புறம் இந்த கேம்பியாவில் வந்து ஒரு ரிவர் பாஸ் ஆகுது அந்த ரிவர் பேரும் ரிவர் கேம்பியான் தான் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ரிவர் கேம்பியான் தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லுவாங்க அதையும் நீ வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதுல டார்க் கலர்ல பிளாக் கலர்ல மார்க் பண்ணிருக்க மஞ்சூல் அது வந்து எஸ்பெஷலி வந்து அந்த ரிவர் கேம்பியா மவுத் ஆஃப் த அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் ஓகேங்களா சிம்பிளா வந்து மஞ்சூல் பிளேஸ்ங்கிற மாதிரி கொடுத்துட்டு மேசி ஃபாலிங்ல எந்த கண்ட்ரியோட இதுங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ வந்து கேம்பியாவோட தொடர்புடையது ஓகேங்களா இந்த ரிவர் பேர் வந்து கேம்பியா அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல ட்ரெயின் ஆகக்கூடியது கேம்பியாவை சுத்தி மூணு சைடுமே கவர் ஆயிருக்கிற கண்ட்ரி வந்து நமக்கு செனிகல் கண்ட்ரி ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் கேம்பியா பத்தி படிக்கும் போது ஓகேங்களா வந்து இம்பார்ட்டண்டா நமக்கு லாஸ்ட் ஒன் இயர்ல அங்கங்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான லொக்கேஷன் அதுல இருக்கக்கூடிய ரிவர் முக்கியமான பிளேஸ் பார்டரிங் கண்ட்ரி எல்லாமே ஸோ இந்த டாபிக் இந்த மேப் பேஸ்டா கேட்கும் போது கண்டிப்பா இது ரொம்ப எசென்சியலா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு தான் போகணும் ஓகேங்களா இந்த டாபிக் ரொம்ப முக்கியம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கனால ஸோ இதை தவிர நீங்க அடிஷனல் ஏதாவது படிச்சுனா கண்டிப்பா பூஸ்ட் அப் பண்ணிக்கோங்க பட் இதுல இருக்கக்கூடிய டாபிக் வந்து மிஸ் பண்ணிட வேணாம் அதுதான் வந்து மோஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ வெரி